மாமா, சேந்து ஜோடியா வாங்க. இப்படி நில்லுங்க? இரு, 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 சம்மந்தி, இது நாம் கையில் வைத்துக்குடாது, பொண்டும் அப்பில் வைத்துக்குணாம். இந்த அம்மா.
சம்பந்திக்கு சுத்தி போடு நீ அப்பாவுக்கு சுத்தி போடு பாரு ஜாம் ஜாம்ல கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு தான் திருஷ்டி விழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு சுத்தி போடுறதா முறை சுத்தி என்ன சம்பந்தி நீங்க ராஜா வாட்ட ஒரு பையனை பத்தி என் பெண்ணு கொடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு சுத்தி போடுறதா முறை அப்ப பாருங்க உங்க கை எடுத்து கும்பறேன் நான் சொல்றது கேளுங்க ரெண்டு பேரும் நான் கை எடுத்து கும்பறேன் ஒண்ணா நிலுங்க டேய் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சுத்துற போங்க உள்ள நீங்க போங்க நீங்க போங்க நீங்க தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்க பா கேடா சில்ல சில்ல லோங்கள எடுப்போ அனி என்னடா இந்த கமல்ல படு எடுக்கறீங்க இல்ல فلم ஏ இல்லையே நான் இப்போ தான் வாங்கிட்டு வரேன் அட ரா அடியோ அனி அடிக்கறீங்க அம்மா அண்ணே அடிக்கறாரு முதல்ல இந்த வீட்டுக்கு திஷ்டி சுத்தி போறணும் யோ டாக்ஸி ஏதா சமஞ்ச காசு கொடுக்க பாருயா ஐயோ <laughs> மரியாதை <laughs> 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 என்னும்ாங்க <laughs> 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 இப்பதான் இந்த வீட்டுல உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குங்கற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆமா அவதான் கல்யாணத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படினட்டா நீங்க எப்படி சும்மா இருந்தீங்க என்ன பண்றது அவ குடுத்து வச்சது அவளதான் சமந்தி கும்பவணத்துல காரசாரமா இருக்கும் போட்டுங்க எத்தனை வயசு ஆகுது 48 நான் உங்க வயசு கேக்கல சமந்தி உங்க பொண்ணு வயசு கேக்க அதுல பாதி 24 கல்யாணமாகி எத்தனை நாள் இப்படி ஆச்சு எட்டே மாசம் மன்னார்குடியில ஒரு ஸ்கூட்டர் ஆக்சிடல போய் சேர்ந்துட்டான் ஆக்சுவலா இந்த கும்பகோணத்துல கும்பகோணத்துல கிடைக்கிறது இல்ல லாரியில ஏத்தி வெளியூருக்கு அனுப்பிடுறான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா பிடிச்சு வந்திருக்கேன் போட்டுங்க அது உங்க பொண்ணு தானே சம்பந்தி அதுக்கு இல்ல சம்பந்தி நீங்க இந்த கும்பகோண வெத்தலைக்கு குடுக்கற முக்கியத்துவத்தை வீட்டுல இருக்கிற அந்த பாடி போன வெத்தலைக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அதனால கேட்டேன் என்ன பண்றது முப்பது வருஷமா நிலம் விவசாயம் கோயில் இப்படியே இருந்துட்டேன் பெரிய கோயில் தர்மகர்த்தா கோயில் காசுல கால்னா கூட கை வைக்காத தர்மகர்த்தா ஆண்டவனே அவளுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு தீர்ப்பு எழுதிட்டான் யார் என்ன பண்ண முடியும் சமந்தி என் பொண்ணு அவ காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறது தான் முறைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் அவளுக்கு பிடிக்காது அவளுக்கு பிடிக்காதா இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காதா அவளுக்கு பிடிக்காதுன்னு தான்
நமஸ்காரம்மா சட்டச்சா நான் தான் இந்த வீட்டு சம்பந்தி என் பேரு மாயவரம் மலையப்பன் என் பொண்ண உன் தம்பிக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் நீ உத்தரவு கொடுத்தேன்னா என் பொண்ணை ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்க கூட்டிட்டு வருவேன் உன் வாயால நீ நல்லா இருமான்னு சொன்னா எனக்கு போதும் நானே நல்லா இல்ல இந்த காலத்துல நல்லா இல்லாதவங்க தாமா மத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வாயார மனசார வாழ்த்துவாங்க நல்லா இருக்கிறவங்க மத்தவங்க நல்லாவே இருக்க கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா நான் புருஷ இல்லாதவன் அதனால என்னம்மா நானும் பொண்டாட்டி இல்லாதவன் ஆனா கல்யாணம் ஆன ஒண்ணு முதல் முதல்ல என் பொண்ணை நான் தானே வாழ்த்தினேன் கல்யாணத்தி <laughs> 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 வரட்டுமா <laughs> 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 Thank you. இரும்பு தேயுது சமந்தியம்மா நீங்களாவது வற்புறுத்தி உங்க பொண்ணை கல்யாணத்துக்கு வர சொல்லிருக்கலாம் நான் எவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்தி கூப்பிட்டேன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவ வந்தா தானே என்ன சமந்தி அவ எப்படி நடந்துகிட்டா ஒரு முக்கியமான உறவு ஒண்ணு இந்த வீட்டுல இருட்டுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு ஆமா என் பின்னாடி இது ராமா ஒன் நாத்தனார் இதுதான் என் பொண்ணு ஆசீர்வாதம் வைக்கமா போமா ரொம்ப நன்றிமா அடிக்கடி வந்து உன்னை பாக்குறேன் எல்லாத்திலயும் ஒளிவு மருவங்கிறதே கிடையாது அதனாலதான் இந்த சின்ன வயசுல பெரிய பேங்க்ல கேஷியரா இருக்கேன் நான் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் யாராவது தப்பு பண்ணா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பா இருந்தாலும் சரி அது எங்கிட்ட சொல்லிட்டா நான் மன்னிச்சிடுவேன் ஆனா அது மறைச்சா என்னால மன்னிக்கவே முடியாது புரிஞ்சுதா ஒரு நாளுக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிப்பேன் இன்னைக்கு ஒரு நாலஞ்சு சிகரெட் அதிகம் ஆச்சு அது அது கொஞ்சம் டென்ஷன் இதை நிறுத்த சொல்லாத பிகாஸ் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் அப்புறம் ஒரே ஒரு தடவை பீர் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பல் பண்ணி தான் மற்றபடி வேற எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது இந்த லவ்வுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஆ ஒரு பொண்ணு எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதுனா அவளை கண்ணா பின்னான்னு திட்டி அனுப்பிட்டேன் my full love is reserved for you and for you only nee edavadu engitta solnuma onna illa inik raatri unakku neriya vishayangal irukum
నమస్కారమ్మా మా ఊరుకు పోరతుకు మున్నాడి సొల్లిట్టు పోరతదా సంబంధి మరా అదా సొల్లిట్టు పోరు వంద ఉడంబ జాగ్రదియ పతకమ ఎనకు బసుకి నేరమాచే పర్తమే வெண்டைக்காப்போடலங்காக <laughs> ஏதோ <laughs> அடிக்கடி முருங்கக்கா கொண்டு வரிய உனக்கு சொந்தத்துல மரம் இருக்கா அட போ சாமி எனக்கு சொந்தத்துல மரம் இருந்தா நான் ஏன் இப்படி தெரு தெருவா லோலோலோன்னு அலையறேன் பாபநாசத்துல இருந்து வாங்கி ஆறேன் பஸ் சார்ஜ் அது இதுன்னு போனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ வாய்க்கு வவுத்துக்கு இழுத்து பிடிக்குது பொறங்க கூட நல்லா இருக்கு சொந்தத்துல பந்தல் இருக்கா உனக்கு சொந்தமா பந்தல் இருந்தா அவ ஏன் இப்படி லோலோலோன்னு அலையற சரியா பொடலங்கா சாமி மலையில இருந்து வாங்கிட்டு வர்ற சரியா பஸ் சார்ஜ் அது இதுன்னு போக வாய்க்கு வயத்துக்கு இழுத்து பிடிக்குது ஒவ்வொரு <laughs> 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போதையிலேயே இருக்கிற ஒரு பொறுப்பில்லாத மனுஷன் சரி அப்ப விடு சாமி அப்புறமா அம்மா இல்லாத நேரமா வந்து என் கதையை விழா வரையும் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னங்க திடீர்னு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என்ன விசேஷம் இந்த கோயிலோட பெருமையை பத்தி பல பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் செங்கல <laughs> சாமியே வீட்டை கட்டி கொடுத்துரும் குழந்தை பறக்கலையா தொட்டில கட்டி வேண்டிக்கிட்டா பத்தாவது மாசத்துல ஓ வீட்லயே தொட்டிலாடும் குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கணுமா ஸ்லேட்டை கட்டி வேண்டிக்கிட்டா துட்டு கொடுக்காமலேயே நீ நினைக்கிற பள்ளிக்கூடத்துல இடம் கிடைக்கும் இப்ப ஸ்லேட்டுக்கு தான் டிமாண்டு நீ எதுக்கு நேர்ந்துக்கு போற ஒரு தொட்டில் கொடுங்க
அடுத்தவர் தூக்கு நீங்க <laughs> அப்பா அம்மா இல்லாத குழந்தைங்க அனாதைன்னா குழந்தைங்களே இல்லாத புருஷன் கொண்டாட்டியும் அனாததான் அந்த விஷயத்துல உள்ள இருக்கிற குழந்தைங்கள மாதிரி நாமளும் அனாததான் அனாதையும் அனாதைங்க பார்க்க வர்றதுக்கு வயசானவங்களா இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல ஒரு ஜாங்கிரி மிக்சர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு வசதி படைச்சவங்களா இருக்க வேண்டிய கட்டாயமும் இல்ல நான் நேற்றே பணத்தை கொடுத்துட்டேன் எல்லா ஏற்பாடு பண்ணிருப்பாங்க பாப்பாலாம் பிளீஸ் இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண நாள் ஹலோ கீதா எப்படி இருக்க ஆ பை த பை மீட் மை வைஃப் சரஸ்வதி சரஸ்வ எனக்கு ஒரு பொண்ணு லவ் லெட்டர் எழுதிச்சுன்னு சொன்னேன்ல இவதான் என்ன கீதா அப்படி பாக்குற எனக்கும் என் வைஃபுக்கு நடுவில் எந்த ரகசியமும் கிடையாது நாளைக்கு உனக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா உன் புருஷங்கிட்ட முன்னாடியே எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதின விஷயத்த சொல்லிடு இல்லைன்னா பின்னாடி அனாவசியமா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை தஞ்சாவூர் <laughs> 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 
சாரி சார் அமீர் மகள் பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல சொல்லமா
உங்கள் வீட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு பிறந்த குழந்தை ஆதலால் உங்களிடமே ஒப்படைத்து விட்டேன் 
இதை இனிமேல் எடுத்து வளர்ப்பதோ அல்லது தூக்கி எறிவதோ உங்களுடைய பொறுப்பு தவறு செய்தவர் மனந்திருந்தி உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளும் போது நான் சத்தியமாக உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பேன் காலையில பாத்தா இந்த குழந்தை இங்க இருந்தது கூடவே இந்த லெட்டர் இருந்தது யாரு குழந்தை என்ன லெட்டர் ஒண்ணுமே தெரியலையே நம்ம வீட்டு விஷயம் வெளியில யாருக்கு தெரிய வேண்டா உள்ள போய் பேசலாம் இத பாருங்க நான் பெண்ண கொடுத்த சம்பந்தி எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த லிமிட்டுக்குள்ளதான் நான் இருக்கணும் அதை தாண்டி வெளியில வர முடியாது வரவும் கூடாது நாளைக்கு இந்த வீட்டுல நீங்க யாராவது நீ யாரா என் வீட்டு விஷயத்துல தலையிட அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா நான் கவரிமான் ஜாதி தூக்குல தான் பொங்கி ஆகணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்ல முடியல என்ன பொண்ணை கொடுத்திருக்கிறேனே இந்த வீட்டு மான அவமானங்கள் எனக்கும் பங்கு இருக்க இந்த வீட்டில் யாரோ எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க நல்லா தெரியுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவகாசம் தரேன் தப்பு பண்ணவங்க தயவு செய்து உண்மையை ஒத்துக்குங்க ஒரு குழந்தைக்கு வாடகைக்கு பிடிப்பேன் அதை கொண்டு வந்து உன் வீட்டு வாசல்ல போடுவேன் அது உனக்கும் எனக்கும் தான் பிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு அக்காதங்க அதையும் நீயே சொல்லி இருக்கிற மனசு அனுபவிற வயசு அதை நானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உடற்பயிற்சி கழகம் அங்க எங்கேன்னு போறேன் எங்கயாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டியா நீயே சொல்லிடுப்பா ஐயோ நான் பெண்ண கொடுத்த சம்பந்தி எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் நான் இருக்கணும் நான் உன்ன யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்க மறைக்காம என் பொண்ணு கிட்ட ஐ எம் சாரி உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லுவீங்கன்னு உங்க பொண்டாட்டி ஐ எம் சாரி என் பொண்ணு சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் மறைக்காம சொன்னது எதுக்காக ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்லாம மறைக்கவா மாமா ஐயோ நான் பொண்ண கொடுத்த சம்பந்தி எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நான் உங்களை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி கோவில்ல கற்பக வருட்ச மரத்துல தொட்டில் கட்டினதுல இருந்து வெட்டிங் டே அன்னைக்கு அனாத ஆசிரமத்துல குழந்தைங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு குழந்தைங்க மேல ஆசை இருக்கிறத பட்டவர்தனமா சொல்லுதே சார் ஐயோ நான் பொண்ணை கொடுத்த சம்பந்தி எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நான் உங்களை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் சம்பந்தி உங்க பையன்கள் யோசிக்கிறாங்க ஆனா யாருமே உண்மையை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சம்பந்தியம்மா இந்த விஷயத்துல துப்பு துளக்கிறதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் இப்போ இந்த வீட்டுக்கு பால்காரி வரலாம் தயிர்காரி வரலாம் வேலைக்காரி வரலாம் பூக்காரி வரலாம் காய்கறிக்காரி வரலாம் அவங்க கிட்ட யாருகிட்ட யாவது இந்த வீட்டுல யாராவது அன்பா அனுசரணையா அக்கறையா வரம்பு மீறி பேசிக்கிட்டு இருந்தத நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா சம்பந்தியம்மா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சம்பந்தி அப்போ நீங்க யாரும் தப்பு பண்ணலங்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தைய கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒப்பட சொல்லலாமா ஆனா அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மத்த பொருள்கள் எதையாவது கொண்டு போய் ஒப்படைச்சா வச்சுப்பாங்க ஆனா குழந்தைய கொண்டு போய் ஒப்படைச்சா வச்சுக்க மாட்டாங்க இந்த குழந்தை யாருது அப்படின்னு அவங்க பாணிலேயே விசாரிப்பாங்க அது எப்படின்னா உங்க எல்லாரையும் மொத்தமா வேன்ல கூட்டிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல லாக்கப்ல போட்டு ஒரு லட்டி இன்ஸ்பெக்டர் கையில எடுத்துட்டு உங்க எல்லாரையும் முட்டிக்கு முட்டி தட்டி ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சம்பந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேய் யாராவது எப்பாவது ஏதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டீங்களா நல்லா யோசிங்கடா நீங்களும் நல்லா யோசிங்க சரி அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேணாங்கிறீங்க இந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஏதாவது அனாத ஆசிரமத்துல சேர்த்து விட்டுமா இல்ல குப்பை தொட்டியில வீசி எரிஞ்சுட்டு விட்டுமா ஆனா அதுலயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு 
இந்த குழந்தையோட அம்மா லெட்டர்ல என்ன எழுதியிருக்கா தப்பு பண்ணினவங்க உண்மையை ஒத்துக்கிற பொழுது நான் உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பேன் இல்லையா அப்படின்னா இவனோட அம்மா இந்த வீட்டை சுத்தி தான் எங்கேயோ வளைய வந்துகிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் நாம இவனை கொண்டு போய் அனாத ஆசிரமத்திலயோ இல்ல குப்பத்தொட்டிலயோ போட்ட அந்த தாயோட மனசு கொதிப்படைஞ்சு நாளைக்கு கும்பகோணம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல ஊற கூட்டி நம்ம மானத்தை வாங்கி நாக்க புடுங்கிக்கிற மாதிரி நாளை கேள்வி கேட்டா இந்த குடும்பம் மான என்னது வேணாம் சார் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க அவமானம் நாலு சிறுத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் ஓ வாஸ்தவந்தா ஒரு நல்ல ஐடியா தப்பு நடந்ததுக்கு இப்ப நம்ம கைவச இருக்கிற ஒரே தடையம் இந்த குழந்தை தானே அதனால யாருக்கும் தெரியாம இந்த குழந்தைய ஊர் கோடிக்கு கடத்திக்கிட்டு போய் கழுத்து நெரிச்சு கொண்டு என்ன யாரும் கிராதகன் நினைக்க கூடாது நான் ஊர் உலகத்துல நடக்கிறத தான் சொல்றேன் அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் ஒப்படைக்க கூடாது அனாத ஆசிரமத்திலயும் சேர்க்க கூடாது குப்பை தொட்டிலையும் போடக்கூடாது கழுத்தும் கொல்லக்கூடாது நீங்களும் உண்மையை ஒத்துக்க மாட்டீங்க அப்போ வேற என்னதான் சார் வழி சொல்லடா 
ਨਿਕਲੀ ਕਿਹਨੇ ਡਿਆ ਚੋਣ ਕੇ ਪਾਈ ਤੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਬੱਚਾ ਪਾਈ ਤੀ ਪੁੱਛ ਲੇਂਗੇ ਬੁੱਧੀ ਵੰਦਰਚੇ ਪੰਡਾ ਟਿੰਗਰ ਵਾਰਤੇ ਕੀ ਉਣਮਿਆਨ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂਗਰਦ ਇਨੇਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁਰੰਜਿਕਤੇ ਇਨੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੇ ਵੜ ਮਾਟਾ ਕਈਰੇ ਇੰਦ ਆਲਗ ਇੰਦ ਯਲਮੇ ਇੰਦ ਯਵਨ ਇੰਦੇ ਯਵਨ ਇਲਾਮੇ ਉਂਗਲੇ ਪੜਕੇ ਤਾਂ ਹੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਇਲੇ ਨਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਮ ਸੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਮਾਟੇ ਵਰੇ என்னம்மா இதல்ல என்னம்மா நடக்குது இந்த வீட்ல நிம்மதியே போச்சு இத பாருமா இன்னில இருந்து என்ன 15வது நாள் உண்மையான குற்றவாளி யாரன்னு கண்டுபிடிச்சு இந்த கூடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் தயவு செஞ்சு அதுவரைக்கும் எல்லாரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கீங்களா ப்ளீஸ் வாடி என்னடா என்ன செய்ய போறீங்க சரஸ்வதி அப்பா பொறுப்பானவர் தப்பு பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வழி இல்ல தம்பி சின்ன பையன் நிச்சயமா தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் நான் யாரன்னு ஏ மனசாட்சிக்கு நல்லா தெரியும் தப்பு பண்ணனது எங்க அண்ணனா தான் இருக்க முடியும் அவர் ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எந்தெந்த வெளியூர் போறாரன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கயாவது போவேன் யாரையாவது பாப்பே உண்மையா கண்டுபிடிப்பேன் அது வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய மாட்டேன் நாளைக்கு கால்ல முதல் பஸ் பிடிச்சு வெளியூர் போக போறேன் என் துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வை போ கோ अमीर महल फोटो वोम पोटी को लेपड़ी बंदे थे பின்னாடியே வந்து அட்ரஸ் விசாரிக்கிறா அப்ப எல்லாம் தெரியாத பல நடிச்சா பரவாயில்ல இப்ப அவன் போட்டோவே உன் பொட்டில இருக்கு இப்ப கூட தெரியாத பல நடிச்சா என்னடி அர்த்தம் அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியற வரைக்கும் மத்தவங்களுக்கு தான் நானும் நீ புருஷம் பொண்டாட்டி ஓகே வணக்கம் 
நினைச்சா வர நினைச்சா போற இன்னொரு தடவை கிளாஸ் விட்டு வெளியே போனா கைய கால எடுத்துருவேன் பத்தாயிரம் இருக்கட்டு பஸ்கி என்ன <laughs> ஒத்துவராது <laughs> 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 தற்கொலை <laughs> 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 Thank <laughs> you. 
ரகுரே உங்க அப்பா ஆயிரத்தி எட்டு பஸ் கேள்வி வச்சு என் உடம்புல நட்டு ஸ்கூல்ல கழிட்டான் நீ என்ன பாட்டு பாடிட்டான் சரி என் உடம்புல பெண்ட் எடுக்கிறியா இந்த பாரு நீ ஆயிரத்தி எட்டு பாட்டு பாடினாலும் சரி ஆயிரம் டான்ஸ் ஆனாலும் சரி உனக்கு எனக்கு ஒத்துவராது குட் பை இல்லையா ஒரு பொண்ணு எவ்வளவு தூரத்துக்கு இறங்கி வர முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு இறங்கி வந்திருக்கேன் எப்ப உனக்கு என்ன பிடிக்கல உனக்கும் எனக்கும் ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டியோ இப்ப சொல்றியா இனிமே உன்னை பத்தி நான் நினைக்க மாட்டேன் என்னங்கிரூம் <laughs> நான் உங்களுக்கு பித்தளை ஆயிட்டேன் அவ உங்களுக்கு எவர் சில்வர் ஆயிட்டால நீ முந்திக்கிட்ட நான் பிந்திக்கிட்டேங்கிற சக்காலத்தி கடைசியில என் வாழ்க்கை நகர டப்பா ஆயிடுச்சு
அம்மா இது குழந்தைக்கு ஃபீடிங் பாட்டில் இது பால் பவுடர் மற்றபடி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இனிமே குழந்தைக்கு எது தேவையோ அதை நீங்க தாராளமா எங்கிட்ட கேட்கலாம் வாங்கி தர குழந்தை உடம்பெல்லாம் கொசு கடி நாள தடிப்பு தடிப்பா இருக்கு இனிமே யாரா இருந்தாலும் குழந்தை அந்த தொட்டில போட்டு இந்த கொசு வரையால மூட சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்ன உறவு நீங்க எதுக்காக இவ்வளவு செலவழிச்சு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க வெட்டிங் டே அன்னைக்கு ஊர் பேர் தெரியாத அனாத குழந்தைகளுக்கு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்தவனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சொந்தக்கார குழந்தைக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு சொந்தக்கார குழந்தைங்களே என்ன சொந்தம் அது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் தெரிஞ்சுக்கலாமே என் தம்பிகளுக்கு பிறந்திருந்தா நான் பெரியப்பா என் தங்கச்சிக்கு பிறந்திருந்தா நான் தாய்மாம எங்க அப்பாவுக்கு பிறந்திருந்தா நான் அண்ணன் உனக்கும் வேற யாருக்குமோ பிறந்திருந்தா கூட சம்பந்தி <laughs> சம்பந்தி இது உங்க வீடு இல்ல எவங்க வீடு உங்க கஷ்டம் என் கஷ்டம் யாரு தகராறு பண்றது நான் உள்ள போய் எல்லா கடவுளுக்கு சம்பந்தமா குழந்தை அழுது மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி சார் குழந்தை அழுது சார் வசந்தா குழந்தை அழுதுப்பா சரஸ்வதி குழந்தை அழுதுமா மாப்பிள குழந்தை அழுது அம்மா உமா குழந்தை அழுதுமா இந்த வீட்டில் யாருக்குமே நெஞ்சல ஈர இல்லையா
अंदर
உலகமே முடிஞ்சு போயிடுற மாதிரி ஒரு சூன்யம் இருக்கு மாயவரத்துலாந்தாடி சுத்தாத பொண்ணுங்களா இப்ப சொல்றேன் ஆரம்பத்துல இருந்தே உன்னுடைய உள் மனசு அவளை போக வேண்டியதான மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்குமே சார் மனசுல எவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் போது 
எப்படி சார் ஆறுதல் கிடைக்கும் உங்க அக்கா மனசுல அவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் போது எனக்கு நிறைய இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு அக்கா தங்கச்சிங்க ஏக்கச்சக்கமா இருக்காங்க சார் அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போனா இவளுக்கு மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் சார் ஆனா வரமாட்டேங்கிறா சார் அப்படின்னு சொன்னே அது மட்டும் எப்படி பா அந்த ரத்த பிள்ளைக்கு நீ தாலி கட்டிட்டியா இல்ல சார் அவ கண்ணத்துல காதுல மூக்குல நாக்கல இச்சு 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 இப்படி ஏதாவது பண்ணிருக்கியா இல்ல சார் அவ உனக்கு துணி மணி துவச்சு போட்டுக்கறானா இல்ல சமைச்சு போட்டுக்கறானா இல்ல கைய கால புடிச்சு போட்டுக்கறானா இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் இல்லற சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டீங்களா இல்ல சார் இப்படி எந்த சுகத்தையுமே அனுபவிக்காத ஒன்னாலயே கேவலம் எட்டு நாள் கூட அவ பிரிவ தாங்க முடியல வரப்பு மேட்லயும் ஆத்து மேட்லயும் அங்கையும் இங்கையும் தேவதாஸ் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறியே ஆனா உங்க அக்கா இந்த அத்தனை சுகங்களையும் எட்டு மாசம் அனுபவிச்சுட்டு இப்ப தம் புருஷனையும் இழந்துட்டு எட்டு அடிக்கு எட்டு அடி ரூமுக்குள்ள தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை உள்ளடக்கி செத்து புடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாளே அவளுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் உனக்கு தோணிச்சாடக்கண்ண முதல்ல நீ உங்க அக்காவுக்கு தம்பி அப்புறம் தான் அந்த ரத்த பின்னல் குட்டி இருக்காளே அவளுடைய காதலன் முதல்ல அக்காவுக்கு தம்பியா செய்ய வேண்டிய கடமை இசை அப்புறம் காதலிக்காக தேவதாஸ் மாதிரி இங்க எல்லாம் சுத்தலாம் இந்த இடம் எங்க போகும் இங்கதான் இருக்கும் என்ன பண்றது எனக்கும் தெரியலப்பா ஆனா இப்போதைக்கு வந்திருக்கிற அந்த குழந்தை அவன் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த குழந்தை கூட தான் இருக்கா முன்ன மாதிரி கோயிலுக்கு கூட போறதில்ல ஏமா கோயிலுக்கு போற நேரத்துல குழந்தைய விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணுமே அது விலாசம் இல்லாத குழந்தை இவ விலாசத்தை தொலைச்சிட்டு நிக்கிறா ஊர் உலகத்துல யாராவது ஏதாவது பேசிடுவாங்களோன்னு பயப்படுறா போல இருக்குப்பா எவ என்னமா சொல்றது யாராவது ஏதாவது எங்க அக்கா பத்தி பேசுறேன்னா வயசு வித்தியாசம் பாக்காம பல்ல உடிச்சிருவேன் எங்க அக்கா பத்தி பேசுறது அக்கா இந்த சின்ன ஊசி வடியால அந்த பெரிய பாறையோட ஒரு பக்கத்தை பேத்தாச்சு குழந்தைய கூட்டிட்டு கோவில் வரைக்கும் வந்துட்டா அடுத்தது ஒரு யானை வெடி வைக்கணும் அதை யாருக்கு வைக்கலாம் என்ன சார் இவ்வளவு தூரம் ஏன்பா உங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காதல பஞ்சு அடைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்களா வெளியில வாசல பேசுறதெல்லாம் உங்க காதல விழாத என்ன சார் சொல்றீங்க ஊர் உலகத்துல அந்த குழந்தைய பத்தியும் உங்க குடும்பத்தை பத்தியும் ரொம்ப தாறுமாறா பேசுறாங்கப்பா என்ன சார் செய்ய முடியும் இந்த வர உன் குடும்பத்தை பத்தி மட்டும் கேவலமா பேசினா பரவாயில்லையே என் குடும்பத்தை பத்தி கூட இல்ல கேவலமா பேசுறாங்க என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தப்பு பண்ணி அவளுக்கு தான் அந்த குழந்தை பிறந்து இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிறாங்கப்பா கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு நான் அக்க பிடிங்கிட்டு சாவலாம் போல இருக்கு இந்த பாரு நாளைக்கு நான் ஒருவேளை செத்துட்டா அந்த பாவம் உன்னை சும்மா விடாது சீக்கிரம் ஒரு முடிவிடு முதல்ல <laughs> <laughs> 
அப்புறம் புடகமா பேசுறாங்க இப்ப நேரவே பேசுறாங்க அது ரொம்ப கேவலமா பேசுறாங்கமா அதுக்கு என்னப்பா பண்ண முடியும் எல்லாருமே இப்படி கையை கழிவிட்டா எப்படி ஆனந்தா எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு அதை யாராவது கண்டிப்பா தலையில சுமந்தாகணும் இப்போ என்னென்ன செய்ய போறீங்க என்னோட கஷ்டம் நஷ்டம் சுகம் துக்கம் இன்பம் துன்பம் ஆஸ்தி அந்தஸ்து பேரு புகழ் மானம் அவமானம் அத்தனையும் தலையில தூக்கி சுமக்க போற வாரிசா என்னோட மூத்த மகனா அந்த குழந்தைய நான் ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்க போறேன் அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் என்னை உட்கார வச்சு சோறு போட போதோ இல்ல படுக்க வச்சு அரிசி போட போதோ அவன் என்னை தட்டி கொடுத்தாலும் சரி வெட்டி விட்டாலும் சரி இல்ல எனக்காக சட்டி எடுத்தாலும் சரி அந்த குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கிறது மூலமா அதுக்கு ஒரு நிரந்தரமான விளாசத்தை கொடுக்கறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எங்க அம்மாவுக்கு இடுப்பு வலினா என்னன்னு தெரிஞ்சதே முதல்ல என்னாலதான் அதுக்கு முதல் ஒருத்தடம் அவசியம் இல்ல ஒன்னாலானதை பார்த்து கடி இந்த வீட்டோட மான மரியாதையை காப்பாத்தா யாருடைய களங்கத்தையோ தலை மேல சுமக்கிறாரு எங்க அண்ணன் அவருடைய தம்பி அதே ரத்தம் தான் என் உடம்புலயும் ஓடுது ஒரு களங்க இருக்கிற நீ இந்த வீட்டுல தங்குறத என்னால அனுமதிக்க முடியாது நான் சொல்றது கேளுங்க அந்த வெள்ள பேண்ட் வெள்ள சட்டு போட்டுருக்கிறவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவனோட போட்டோ என் பொட்டிக்குள்ள எப்படி வந்ததுன்னு சத்தியமே எனக்கு தெரியாதுங்க அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியற வரைக்கும் நீ என்னோட தங்குறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் சொர்ணமே சொர்க்கமே வாவா சொந்தமே பந்தமே வாவா என்னையும் அன்னையா
என்ன சம்பந்தி நீங்க செய்யறது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா நீங்க இந்த கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவா இருக்கலாம் அதுக்காக கோயில் கதவெல்லாம் இழுத்து மூட்டிட்டீங்க கோயிலுக்குள்ள யாரையும் விடல இப்படி உள்ள வந்து தனியா உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க பேசாம இருக்கிறீங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க சமந்தி இவனுக்கு நான் என்ன குறை வச்சேன் எவனுக்கு அவனுக்கு தான் உள்ள கல்லா சிலையா இருக்கானே அவனுக்கு என்ன ஏன் இப்படி வாட்டி வளைக்கிறான் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு என் குடும்ப வாழ்க்கையில அமைதியை குறைக்கிறானே ஏன் சமந்தி கடவுளை பத்தி என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்களா நீங்க உங்க பிரச்சனை எங்கிட்ட சொல்லுங்க உங்க சார்பில் நான் அவங்க கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் எனக்கு என் பொண்டாட்டிக்கு பேச்சுவார்த்தை போயிடுச்சு குடும்பத்துக்கு நிம்மதி இல்ல சம்மந்த நான் வேற எதுக்கும் ஆசைப்படல அது விஷமாவே இருந்தாலும் அவகையால சாப்பிட்டு தான் பறக்கும் இப்போ அவகையால சோறு கூட சாப்பிட முடியல ஏன் என்ன என் பொண்டாட்டி பிரிச்சாம குடும்பத்தையும் சுடுகாடாக்கிட்டான் ஏன் சம்பந்தி இவ்வளவு தானே ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் அவனையே கட்டு சொல்றேன் ஏன்பா நீ பண்றது உனக்கே நல்லா இருக்கா ஏன் பக்தனை இப்படி சோதனை பண்ற என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 இவன் பொண்ணு மனசுல அவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் போது படிக்கிறதுக்கு இவன் அவளுக்கு பக்தி புத்தகத்தை தானே கொடுத்தா உங்களை தான் சம்பந்தி ஆனா இவன் மனசுல பெரிய கவலை இருக்கும் போது இவனுக்கு பக்தி புத்தகத்தை கொடுத்தா படிக்க மாட்டானா காதல் புத்தகத்தை கொடுத்தா தான் படிப்பானா அப்படின்னு கேட்கறான் சம்பந்தி சம்பந்தி எதையுமே நான் நானா கேட்கல அவன் என்ன கேட்டானோ அதை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் நான் உங்ககிட்ட தருமரா கட்டுற முடியுமா நான் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா குடும்பத்தலைவர் <laughs> ஆனா உங்க பேருக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்திக்கு நீங்க ரொம்ப நாளா சோரே போடலையாமே நீங்க மட்டும் உங்க பொண்டாட்டி கையால வாங்கி சாப்பிடணும்னா எப்படி நான் கேட்கல சம்பந்தி அவன்
வித்தியாசமாட்டேன் <laughs> நடுராத்திரியா <laughs> <laughs> வழி <laughs> தெரியாது <laughs> நடுவுலாயிரம் <laughs> குடும்பத்தில் <laughs> 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 புரிய <laughs> போயிருக்கலாம்ாண்டி <laughs> நாடி <laughs> நரம்பு <laughs> 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 
உங்க அக்கா உடம்புல இருக்கிறது இரும்பு இல்லையா உங்களுக்கு மட்டும் உணர்ச்சிகள் தான் இருக்கு உங்க அக்கா ஜடமா தான் இருக்கணும் இல்லையா மன்னிக்கணும் மாப்பிள்ள உங்களை பத்தியும் உங்க பொண்டாட்டியை பத்தியும் மட்டும் கவலைப்படுற உங்ககிட்ட இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தது என் தப்பு தான் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து இது வரைக்கும் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணதே இல்லை அது உனக்கு பிடிக்காதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப பிடிச்சுதான் ஆகணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அக்கா நமஸ்காரம் பண்ணினேன எனக்கு பெருசு ஒண்ணு கிடையாதா குடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட என்ன பாருக்க இருக்கிறத கேட்டா கண்டிப்பா குடுக்கற கண்ணடில பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை இந்த கண்ணடியில உன் முகத்தை நீ பாத்துக்கா நீ எப்படி தெரிஞ்சு போயிருக்கேன்னு உனக்கே புரியும் நினைச்சேன் <laughs> அப்புறம் என்ன வந்தால் வரட்டும்னு அந்த குழந்தையை தத்து எடுத்துக்கிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு விலாசத்தை கொடுக்கறத பத்தி எனக்கு சந்தோஷம் தான் உங்க பொண்டாட்டியோட விலாசத்தை தொலைச்சிட போறீங்களா சார் வேற வழி என் குடும்பத்துல எல்லாருமேலும் எச்சில் துப்பாதீங்க என் மேல மட்டும் துப்புங்கன்னு இந்த ஊர் உலகத்துக்கு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு குடும்ப கௌரவம்னா அவ்வளவு முக்கியமா குடும்ப பாரத்தை சுமக்க வேண்டிய தலைப்பு இல்ல சார் நான் அப்படின்னா ஏற்கனவே சுமந்துகிட்டு இருக்கிற பாரத்தை இறக்கி வச்சிருங்களேன் இந்த பாரத்தை நீங்க ஈஸியா சுமக்கலாமே என்ன சார் சொல்றீங்க முதல்ல தாராபாத்து கொடுங்க அப்புறம் தத்து எடுத்துக்கலாங்க யார சார் தாராபாத்து கொடுக்கணும் தாராதாரையா கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற உங்க தங்கச்சி உங்களுக்கு ரெண்டாம் கல்யாணமா அதுவும் எங்க குடும்பத்திலையா சார் படிக்கிறதுக்கும் படம் பார்க்கறது தான் நல்லா இருக்கும் அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் சின்ன வயசுல புருஷா செத்துட்டா அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதாங்கிறோம் அவளே செத்துட்டா அப்பவும் அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதாங்கிறோம் ஆக கூடி பொம்பளைங்க கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் போல இருக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் குங்குமத்தை எடுத்து நெத்தியில இட்டுக்கிறதுக்கும் பூ அள்ளி தலையில சுத்திக்கிறதுக்கும் ஒரு மஞ்ச கழுத்து எடுத்து கழுத்தை சுத்தி கட்டிக்கிறதுக்கும் மட்டும் நான் சொல்லணும் சத்தியமூர்த்தி ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் சரி ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் சரி கண்டிப்பா ஒரு புனை அவசியம் சாதாரணமா உடல் கூறுகளை வச்சு ஆம்பளைங்களை பலமான பொம்பளைங்களை பலகீனமான பலமான அந்த ஆம்பளைக்கு பலகீனமான ஒரு பொம்பளை தேவைப்படும் போது பலகீனமான அந்த பொம்பளைய ஒரு துணை கூட இல்லாம இன்னும் பலகீனமாக்குறது என்ன சார் நியாயம் உங்க தங்கச்சிக்கு அண்ணனாக போறீங்களா இல்ல அந்த குழந்தைக்கு அப்பா ஆக போறீங்களா முதல்ல தங்கச்சிக்கு அண்ணனாக போற அப்ப குழந்தையோட அப்பாவை உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறது என் பொறுப்பு வாங்க சௌக்கியமா 
உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துல பாத்தது உங்களை ஆமா காபி சாப்பிடுங்களா வேண்டாம் மோரி வேண்டாம் வேற ஏதாவது சூடா எனக்கு ஒண்ணு வேண்டா நீங்க சிரமப்படாதீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த குடும்பத்துல பொண்ணை கொடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க குத்து கல்லாட்டம் திடீர்னு அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு இதுல யாரோட மாப்பிள தப்பு பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது அம்மா நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே நீங்க காபி சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்டீங்க நானும் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எனக்கு காபி சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்களும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நானும் வெக்கத்தை விட்டு காபி இருக்குமான்னு கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பவும் நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் பக்கத்து போர்ஷன்ல இருந்து காபி வாங்கி குடிக்கிறது தப்பு இல்லையா தப்பு இல்ல அதேதான் அந்த வீட்டுல நடந்தது உங்க மாப்பிள்ளைக்கு காபி சாப்பிடணும் போல இருந்திருக்கு கேட்டிருக்கார் உங்க பொண்ணு குடுக்கல பக்கத்து போர்ஷன்ல இருந்து காபி வாங்கி குடிச்சிட்டு எதுக்கு அனாவசியமான பேச்சு நான் தூதுவனாத்தான் வந்தேன் வந்த வேலையை முடிச்சுக்கிறேன் உங்க மாப்பிள்ள ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்றதா முடிவு எடுத்திருக்கிறாரு உன் புருஷம் தாமா சாதாரணமா ஊர் உலகத்துல ரெண்டாம் கல்யாணம் மன்னிக்கிறதா இருந்தா முதல் பொண்டாட்டிக்கு தங்கச்சிங்க யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கறதா வழக்கம் உனக்கு ரெண்டு தங்கச்சிங்க இருக்காங்க அந்த ரெண்டு தங்கச்சியில ஒன்னையோ இல்ல முடிஞ்சா ரெண்டையுமோ கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டுட்டு வர சொன்னார் அதுக்குதான் வந்தேன் நான் அவரை கோர்ட்ல சந்திக்கிறேன்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் நடக்காதுமா அவன் சைடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க ஒரு மலடியோட குடும்பம் நடத்த சொல்ல எந்த கோர்ட்டுக்கும் அதிகாரம் இல்ல யார் சொன்னாங்க மலடினு சாதாரணமா குழந்த பிறக்காதவங்கள ஊர் உலகத்துல மலடின்னு தான் சொல்லுவாங்க என் தங்கைகளை கரையேற்ற வரைக்கும் நான் சம்பாதிக்கணும் அது வரைக்கும் நமக்கு குழந்த பிறக்க கூடாதுன்னு என்ன பொண்ணு பார்த்தப்பவே கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கலையேனு ஒவ்வொரு நாளும் நான் கோயில் குளம் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கேன் என்னடே இதெல்லாம் மாப்பிள்ளைய பட்னி போட்டு தானா இத்தனை நாள் எங்க வைத்து கழுவுன இப்ப சொல்லுங்கம்மா அவர் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து காப்பி வாங்கி குடிச்சது தப்பா தப்பே இல்லைங்க வெரி குட் அவன் குடிக்கல குடிச்சதா போய் சொன்னா அவ்வளவுதான் அவன் தங்கம்மா அதுக்கு நான் கேரண்டி அம்மா துர்கா தங்கச்சிங்களை எப்படியாவது கரையேற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனசுக்கு நான் தலை வணங்குறேம்மா ஆனா அதை நீ தனியா செய்யணும்னு நினைக்கிற உன் புருஷனோட சேர்ந்து செய்யலாமே நீ சம்பள பணத்தை அப்படியே கொண்டு உன் புருஷன் கிட்ட கொடு பாருங்க நமக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தாச்சு அதாவது என் தங்கச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லு அப்புறம் என்ன செய்யறான் பாரு அவன் ஒருவேளை உன் வேலையும் ராஜினாமா பண்ண சொல்லிட்டு உன்னையும் வீட்டுல ராணி மாதிரி வச்சுக்குவான் உன் தங்கச்சிங்களையும் ராணி மாதிரி வச்சுக்குவான் என்னால ஆம்பளைங்களை நம்ப முடியாது அவங்க சுயநலவாதிங்க அம்மா நூத்துக்கு பத்து ஆம்பளைங்க சுயநலவாதிங்க தான் நான் இல்லைங்கல அவங்களால பொம்பளைங்களுக்கு கஷ்டம் தான் அதுவும் நான் இல்லைங்கல ஆனா உன்ன மாதிரி நூத்துக்கு ஐம்பது பொம்பளைங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியுமா எல்லா ஆம்பளைங்களும் சுயநலவாதியா தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதனால அவங்களுக்கு எதிராக தப்பா முடிவெடுக்கிறீங்க அவங்களையும் குழப்புறீங்க நீங்களும் குழம்புறீங்க பொட்டி எடுத்துக்கிட்டு பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் பிறந்த வீட்டுக்கும் பேயா அலையிறீங்க இது பரமா இப்பவே நீ என் கூட வந்தாலும் சரி இல்ல நாளைக்கு நல்ல நாள் காலையில எழுந்து குளிச்சு தெளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா தலை நிறைய பூ வச்சுக்கிட்டு அப்பா வந்தாலும் சரி ஆனா அவனுக்கு காப்பி கொடுக்கற எண்ணத்தோட வரணும் புரிஞ்சிடுச்சா வீட்டுல நடந்தாலும் சரி நாட்டுல நடந்தாலும் சரி புரட்சிகரமான காரியங்களுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போடுறது எப்பவுமே ஒரு பொம்பளையா தான் இருப்பா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல நடக்க போற ஒரு புரட்சிக்கும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது ஒரு பொம்பளை தான் ஒன்னத்தாம சொல்றேன் அந்த குழந்தைய தங்கச்சிட்ட சேர்த்தது மூலமா ஒரு ரோஜா செடிக்கு நீ தான் முதல்ல தொட்டி வாங்கின குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு தங்கச்சியை வெளியில வாசல்ல போக வச்சது மூலமா தம்பி அந்த தொட்டியில ரோஜா செடிக்கு பதியம் போட்டான் இருட்டறையில 
பழைய சாமானோட பழைய சாமானா இருந்த தங்கச்சிக்கு வெளி உலக வெளிச்சத்த அவ ரூமுக்குள்ளேயே கொண்டு போனது மூலமா அப்பா நீங்க அந்த ரோஜா செடிக்கு சூரிய வெளிச்சத்தை காட்டினீங்க பழைய நினைவுகளை தூக்கி எறிய புருஷம் போட்டோவை எடுத்துட்டு புது பாதை காட்டணுன்றதுக்காக கண்ணாடி வச்சது மூலமா என் இன்னொரு தம்பி அந்த ரோஜா செடிக்கு தண்ணி ஊத்துனான் உங்க எல்லாரோட கூட்டு முயற்சியில இப்போ ஒரு ரோஜா பூத்திருக்கு அந்த ரோஜாவை பறிச்சு தங்கச்சி தலையில வைக்கிற சின்ன காரியத்து கூட செய்யலனா நான் இந்த வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேனே <laughs> விளையாட்டுல ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் இருக்கு கலை உலகத்திலேயே ரெண்டாவது வாய்ப்பு இருக்கு அரசியலையும் ரெண்டாவது ஆட்சி இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது வாழ்க்கையில ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் ரெண்டாவது வாழ்க்கையே இருக்கூடாதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சு பாருங்க அதுவே எனக்கு போதும் உன் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு வா மத்தவரா குழந்தைய குடுமா இந்த வீட்டுல யாரும் தப்பு பண்ணலங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த குழந்தை ஏன் இந்த வீட்டுல இருக்கணும் அதனால இது எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்கேயே சேர்த்துறேன் யாரும் தப்பு பண்ணலன்னு கேக்குறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்க அந்த குழந்தையோட சொந்தக்காரங்க வந்து கேக்குற வரைக்கும் அது என்னுடைய இருக்கட்டுமே குழந்தைக்கு சொந்தக்காரி நீ இல்லையேம்மா அது எப்படி உங்ககிட்ட இருக்கலாம் அதுக்கும் யாரும் இல்ல எனக்கும் யாரும் இல்ல எனக்கு <laughs> 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 ரமேஷ் <laughs> வாழ்க்கையிலிருந்து பொண்ணை எங்க பார்த்தான்னு கேக்குறீங்களா கோயில்ல பார்த்தான் நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணினேன் உங்க பொண்ணுக்கு தெரியாம இல்லம்மா எங்கம்மா போற நீங்க இதுக்கு தான் என் மேல அன்பு காட்டுங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா உங்ககிட்ட நான் பேச இருக்கவே மாட்டேன் மறுபடியும் எனக்கு வாய பிடிக்கல வாழ்க்கையில எனக்கு எந்த விதமான பிடிப்பு இல்ல எனக்கு வாழ்க்கையே பிடிக்கல எனக்கு வாழ பிடிக்கல என்னம்மா காது குத்துற வாழ பிடிக்காத உனக்கு நான் லெட்டர்ல உன்னை பத்தி விசாரிக்காதது மனசுல எப்படிமா அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஓ ரூம் பார்த்தேனம்மா வாழ பிடிக்காத ஒரு ரூம் மாதிரி தெரியலையே பாரத்தண்ணிய காணும் பாய்தலகாணிய காணும் பழைய பொட்டிய காணும் பக்தி புஸ்தகத்தை காணும் புருஷ புட்டவையும் காணுமேம்மா இதெல்லாம் அடுத்த போது நீ ஏன் சும்மா இருந்த வாழ பிடிக்காத பையம்மா சொந்தமே பந்தமே வா வா பாடின 